हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग आई एम वैशाली की कान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और आज मैं लेकर आई हूँ एम सी क्यू प्रैक्टिस सेशन सो इस सेशन में हम बहुत सारे एम सी क्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक इन्फॉर्मेशन थियोरी एंड कोडिंग सो अगर आपका सब्जेक्ट ही इन्फॉर्मेशन थियोरी एंड कोडिंग और आई टी सी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं बहुत यूजफुल रहेगा और इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर यूनिट फाइव ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन देन ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू सो हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे सो लेट स्टार्ट आर डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इट इज बेस्ड अपॉन सेल्फ इंफॉर्मेशन सो सेल्फ इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन बेसिकली राइट सो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें अगर एक ही वेरिएबल है एक ही वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट वेरिएबल राइट सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव सेल्फ इंफॉर्मेशन कैन नेवर बी नेगेटिव इट कैन बी जीरो बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनिट ऑफ एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन राइट अगर इंफॉर्मेशन है कैसी भी इंफॉर्मेशन है सेल्फ इंफॉर्मेशन है म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है कंडीशनल इंफॉर्मेशन है यूनिट्स क्या होगी अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें दैट इज बिट्स वेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज जीरो पॉइंट फाइव इट इंडिकेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एर जीरो पॉइंट फाइव है मतलब अगर जीरो ट्रांसमीटर से भेजा उसका रिसीवर पर जीरो ही पहुंचने की प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट फाइव है हाफ ऑफ द टाइम जीरो जीरो पहुंचता है और हाफ ऑफ द टाइम वो चेंज होकर वन पहुंच जा रहा है सो so, इस चैनल को हम क्या बोलेंगे द चैनल इज वेरी नॉइजी राइट अगर हम लोग जीरो भेज रहे हैं तो जीरो हाफ टाइम पे ही जीरो रिसीव हो पा रहा है अदर देन हाफ टाइम्स राइट लेट सपोज हमने टेन टाइम्स जीरो बिट्स भेजी सो जीरो बिट अगर टेन टाइम्स भेजी तो पांच बार तो वो जीरो रिसीव होगा बाकी पांच बार वो वन रिसीव हो रहा है सो नाउ हेयर वी गॉट टू नो कि इतनी ज्यादा इसमें नॉइज एड हो रही है कि पांच बार वो जीरो को वन बना दे रहा है राइट सो वी आर नॉट गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन नो इंफॉर्मेशन इज रिसीव द एक्सप्रेशन फॉर चैनल कैपेसिटी इन बाइनरी कॉम्युनिकेशन सिस्टम सो अगर बाइनरी कॉम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसके चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बी लॉग बेस टू वन प्लस एस अपॉन एन वॉट इज एस एस इज दिग्नल पावर वॉट इज एन एन इज द नॉइस पावर बी इज द बैंडविड सो इस तरीके से हम चैनल कैपेसिटी निकाल सकते हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी हफ मैन कोडिंग बाइनरी हफ मैन कोडिंग में क्या करते हैं हम प्रिफिक्स एड करते हैं राइट सो प्रिफिक्स की हेल्प से हम कोडिंग करते हैं सो इट इज अ प्रिफिक्स कंडीशन कोडिंग राइट द इवेंट विद मिनिमम प्रोबेबिलिटी हैज लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट इज फॉल्स ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी उसकी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगी लेट सपोज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि डेली में टमोरो द टेम्परेचर वुड बी हाई लाइक अराउंड फोर्टी डिग्री सेल्सियस तो यहाँ से आपको कुछ ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन मिली नहीं आप सब जानते हैं कि डेली में कल जो टेम्परेचर रहेगा वो इसी के ही अराउंड रहेगा बट अगर मैं आपको एक अलग से स्टेटमेंट देती हूँ कि कल दिल्ली के अंदर स्नोफॉल होगा सो यू ऑल विल बी शॉक्ड एंड यू विल बी गेटिंग बिग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कम है कल टेम्परेचर 40 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कल स्नोफॉल uh, होने की प्रोबेबिलिटी कम है सो आई कैन से कि जहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम होगी वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा रिसीव होगी राइट right? So, अगर मैं आपको वो सब चीजें बता रही हूँ इस आ, वीडियो में जिस सब के आंसर आपको ऑलरेडी पता है तो आपको कुछ नहीं इंफॉर्मेशन नहीं मिली है अगर मैंने आपको सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे जहां से आपको कुछ पता नहीं था प्रोबेबिलिटी जिनकी कम लग रही थी आपको तो आपको इंफॉर्मेशन कंटेंट ज्यादा मिल रहा है सो so, जब प्रोबेबिलिटी कम रहेगी इंफॉर्मेशन ज्यादा रहेगी मतलब हमें ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होगी उस कंडीशन को शो करने के लिए सो so, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ वर्ड इन टू स्ट्रीम ऑफ बिट सो अगर हमारे पास एक वर्ड है उसे हम स्ट्रीम ऑफ बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड सोर्स एंड कोडिंग 
when the base of the algorithm is 2 then the unit of measure of information jab log ka base 2 lete hain tab hum bits mein measure karte hain right when x and y are statistically independent then i x comma y jab independent hai so unke beech mein uh, koi mutual information nahi hai mutual information matlab ek uh, event hai x ek event hai y दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल इवेंट नहीं हो रहा है राइट कोई जब हम इसका सेट बनाएंगे कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे इन दोनों सेट्स में राइट सो इस केस में अगर हम इनका i x कॉमा y निकालना चाहें क्योंकि म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है ही नहीं म्यूचुअल इवेंट्स है नहीं यहां पर सो जीरो हो जाएगा द सेल्फ इंफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल अब रैंडम वेरिएबल क्या है रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है जिससे हम किसी भी नंबर को किसी भी इवेंट को जो कि एक नंबर से एसोसिएटेड है उससे उसे डिनोट करते हैं राइट सो रैंडम वेरिएबल एक नंबर होता है अब ये नंबर कोई भी वैल्यू हो सकती है राइट सो so, अब इसकी अगर हम इंफॉर्मेशन निकाले अब ये जो रैंडम वेरिएबल आए से कि एक्स एक रैंडम वेरिएबल है एक्स की वैल्यू तो आप जीरो भी लिख सकते हैं वन बी वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन 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 जीरो पॉइंट फाइव बी सो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सो so, अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं x के कुछ भी नंबर होने की तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ऑलमोस्ट जीरो प्रोबेबिलिटी लेट लेट सपोज मैं आपको बोलती हूं कि आपका एक रैंडम वेरिएबल x है और x की वैल्यू लेट सपोज इट इज 29.556 सो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ऑलमोस्ट जीरो क्योंकि x की जो वैल्यूज है इसका जो सेट है वो बहुत सारी वैल्यूज कंटेन करेगा पूरा रियल नंबर कंटेन करेगा राइट सो इस केस में जो एक्स के होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी सो इट इज इंफानाइट सो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए आपको एंट्रोपी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी रैंडम वेरिएबल की इंफानाइट क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन इंफानाइट है एंट्रोपी भी इंफानाइट हो जाएगी विच इज मोर एफिशियंट मेथड एंड कोडिंग ईच सिंबल ऑफ अ ब्लॉक हर एक सिंबल को एनकोड करने लगे ब्लॉक के सो इट इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड इससे हमारे पास क्या होएगा पैरिटी बिट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी एनकोडिंग ब्लॉक ऑफ सिंबल दैट इज यस इट इज एन एफिशिएंट मेथड ओके सो वी डोंट नीड टू गो इनटू द नेक्स्ट ऑप्शन सो लेट्स सी द नेक्स्ट ऑप्शन एनकोडिंग ईच सिंबल ऑफ ब्लॉक एंड एनकोडिंग ब्लॉक ऑफ सिंबल सो दोनों तो ऑप्शन करेक्ट हो ही नहीं सकते सो द करेक्ट ऑप्शन इज एनकोडिंग ब्लॉक ऑफ सिंबल्स Lempel-Ziv algorithm is it is variable to fixed length algorithm, right? So यहाँ पर length variable भी हो सकती है और the length can be fixed as well. So now coming to the next question, coded system are inherently capable of better transmission efficiency than the uncoded system, right? So coded system के पास transmission efficiency ज़्यादा होती है. Yes, क्योंकि कोडेड सिस्टम पे हम पैरिटी बिट्स भी लगा सकते हैं हम बहुत सारे कोडिंग कर सकते हैं कोडिंग से क्या होता है कि कोडिंग से जब हम ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास मैसेज भेजते हैं कुछ एक्स्ट्रा बिट्स रहते हैं दीज एक्स्ट्रा बिट्स आर गोइंग टू टेल मी कि कहीं एरर हुआ है या नहीं वो एरर कभी कभी ये जो एक्स्ट्रा बिट्स हैं ये करेक्ट भी कर सकती हैं सो so, जब भी हम कोडिड सिस्टम लेते हैं it is uh, capable of better transmission efficiency that is right so true which conveys more information ye to abhi hum sab jaan chuke hain low probability event agar main bolu ki uh, ek kutta insaan ko kaat raha hai so iski probability high hai right koi bhi doggy kisi bhi insaan ko kaat sakta hai right but agar main bolu ki insaan kisi kutte ko kaat raha hai so that is a very low probability event so this uh, event is having very less probability agar main aapko aise bolungi ki insaan kisi kutte ko jaakar kaat raha hai so you will be getting a lot of information ki wo insaan mein kuch problem hai ye aisi information mil rahi hai but on the other hand agar main iska reverse statement aapko dungi so us case mein aapko kuch nayi information mili nahi so doggy ka kaam kya hota hai it can cut right so it will not be giving any information so it was a funny uh, example you can have uh, some more examples like that so now coming to the next question the mutual information between a pair of events agar hamare paas ek pair of events hai to mutual information self information hamesha positive thi but mutual information kya hoga it can be positive it can be negative or it can be zero as well 
इसका फॉर्मूला मैं अभी आपको दिखाऊंगी सो विद द फॉर्मूला यू कैन सी कि कैसे इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो आउटपुट ऑफ द सोर्स एंड कोडर इज एन एनालॉग सिग्नल अगर सोर्स एंड कोडिंग कर दी मतलब हमने बिट्स बना दी हैं बिट्स एनालॉग नहीं होती हैं बिट्स आर डिस्क्रीट सो हम क्या कर रहे हैं सोर्स एंड कोडिंग करने के बाद हम जो आउटपुट ले रहे हैं उसे डिस्क्रीट कर रहे हैं डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं द आउटपुट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सोर्सेज इंफॉर्मेशन सोर्स का आउटपुट क्या होना चाहिए रैंडम सो so, अगर मैं अभी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन सोर्स हूँ मेरा आउटपुट आपके लिए क्या होना चाहिए रैंडम अगर मैं आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं क्या बोलने वाली हूँ सो यू वोंट बी इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस वीडियो राइट आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं कौन सा देने वाली हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कौन सा डिस्कस करने वाली हूँ सो so, यहाँ पर जो मैं आउटपुट दे रही हूँ इट शुड बी रैंडम मैं अब आपके लिए क्या हूँ एक इंफॉर्मेशन सोर्स वेन द बेस ऑफ द लोगरिथम इज ई द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन जब लॉग बेस ई करेंगे तो इंफॉर्मेशन को मेजर करने की यूनिट क्या हो जाती है नेट्स राइट सो दिस यू कैन रिमेंबर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड अब जो लीनियर ब्लॉक कोड होते हैं उसमें क्या होता है लीनियर ब्लॉक कोड में मैसेज बिट होता है कुछ पैरिटी बिट होती हैं राइट सो अभी हम क्या करेंगे लीनियर ब्लॉक कोड की प्रॉपर्टीज देखते हैं सो लीनियर ब्लॉक कोड में क्या है मैसेज बिट को पैरिटी बिट के साथ ऐड कर कर हम भेज रहे हैं ये जो पैरिटी बिट है ये बताती है रिसीवर पर कि कुछ एरर हुआ या नहीं हुआ एरर हुआ तो ये पैरिटी बिट्स कभी कभी करेक्ट भी कर सकती हैं एरर्स को सो so, अब प्रॉपर्टीज क्या है ऑल जीरो इज अ वैलिड कोड वर्ड यस अगर ऑल जीरो लिख दिया और पूछा कि क्या ये एक लीनियर ब्लॉक कोड है तो आप बोलेंगे येस इट इज अ लीनियर ब्लॉक कोड इस क्वेश्चन की हेल्प से बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे राइट इन क्वेश्चन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं राइट सो कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज रियली इंपॉर्टेंट सम ऑफ टू कोड वर्ड्स इज अ वैलिड कोड वर्ड यस अगर दो लीनियर कोड वर्ड दिया मैंने और दोनों को मैंने ऐड करा तो अगेन जो आउटपुट आएगा वो भी एक वैलिड कोड वर्ड बनेगा राइट एंड लेफ्ट शिफ्टेड कोड वर्ड इज अ वैलिड कोड वर्ड नो वो तो साइकिल के कंडीशन uh, में होता था जब साइकिल कोड वर्ड की बात करते थे तब हम राइट right और लेफ्ट शिफ्ट कोड वर्ड की बात करते थे लीनियर में कोई राइट right शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग नहीं होती है राइट सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बट हम लास्ट प्रॉपर्टी भी देखेंगे क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर भी तो क्वेश्चन आ सकता है सो द लास्ट प्रॉपर्टी इज द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू मिनिमम हैमिंग वेट बिटवीन एनी टू कोड वर्ड राइट सो so, अगर मैं दो कोड वर्ड लू लाइक लेट सपोज जीरो 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 लिया अब जीरो 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 वन लिया सो so, यहाँ पर हैमिंग डिस्टेंस कितना है हैमिंग डिस्टेंस होता है कि कितने यहाँ पर डिजिट्स चेंज कर रहे हैं राइट सो यहाँ पर तीन जीरोज हैं यहाँ पर भी पहले तीन जीरोज हैं तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है ये यहाँ पर फोर्थ पोजिशन uh, पे जीरो है या वन है तो हैमिंग डिस्टेंस हो गया वन इन दोनों कोड्स के बीच में राइट अब मिनिमम हैमिंग वेट क्या हो जाएगा मिनिमम हैमिंग वेट यहाँ पर क्या है जीरो 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 राइट सो यहाँ पर मिनिमम हैमिंग वेट क्योंकि मिनिमम हैमिंग वेट में क्या होता है नंबर ऑफ वन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर एक भी वन नहीं है तो मिनिमम हैमिंग वेट हो जाएगा जीरो सो so, इस केस में क्या मैं इन दोनों कोड्स को क्या मैं लीनियर ब्लॉक कोड बोलूंगी नहीं क्योंकि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस था वन और मिनिमम हैमिंग वेट है जीरो So, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होएगी तभी हम किसी भी कोड को हैमिंग कोड बोलेंगे राइट right? सो so, अगर अब कोई आप एग्जांपल देखिए उस एग्जांपल में देखिए कि क्या मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस और मिनिमम हैमिंग वेट इक्वल आ रहे हैं या नहीं जब इक्वल आएंगे तभी हमें उसको लीनियर ब्लॉक कोड बोलना पड़ेगा सो so, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मिनिमम हैमिंग वेट और मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकालना आना चाहिए डोंट वरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दीज टू टॉपिक्स एज वेल हैमिंग डिस्टेंस हैमिंग वेट के ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ मैं अभी भी इन्वेस्टिगेट विच वन इज द डिकोडिंग मैथड फॉर कॉन्वोल्यूशनल कोड कॉन्वोल्यूशनल कोड के एनकोडिंग मैथड्स कौन से होते हैं कोड ट्री कोड ट्री बनाकर हम एनकोडिंग कर सकते हैं स्टेट डायग्राम ट्रेलिस डायग्राम सो ये तीनों हमारे एनकोडिंग मैथड है जबकि विटर्बी मैथड एक डिकोडिंग मैथड है राइट right? सो so, ये चीज आप याद रख सकते हैं द हैमिंग वेट ऑफ द कोड वर्ड अब हैमिंग वेट क्या होता है कितने टोटल नंबर ऑफ वंस हैं कोड वर्ड में अब यहाँ पर इस कोड वर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर तीन वंस हैं हैमिंग वेट हो जाएगा वन 
for a 6 comma 3 linear block code the length of code word so length of code word kya ho jayega 6 right so yahan par parity bits kya ho jayengi ye hum represent karte hain linear block code ko n comma k se right so yahan par n kya hai length of the code word k kya hai parity bits so yahan par parity bits kya ho jayengi 3 और मैसेज बिट कितनी हो जाएंगी n माइनस के अगर मैसेज बिट का क्वेश्चन आता तो आप 6 माइनस 3 करते राइट सो वो जाती मैसेज बिट सीक्वेंशियल डिकोडिंग इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल डिकोडिंग किसकी हेल्प से करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड ट्री फॉर अ कोडेड सिस्टम विद मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस से 3 है द नंबर ऑफ एरर दैट कैन बी डिटेक्टेड जो एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी होती है वो 1 माइनस मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होती है राइट सो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस अगर 3 है तो कितने एरर्स डिटेक्ट uh, कर सकता है इट कैन डिटेक्ट टू एरर्स राइट एंट्रोपी ऑफ डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स इज स्पेसिफाइड इन एंट्रोपिक यूनिट क्या होती है बिट्स पर सिंबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कन्वोल्यूशनल कोड सो कन्वोल्यूशनल कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन-कौन से तरीके होते हैं अभी बताया था कोड ट्री ट्रेलिस डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम सो ऑल ऑफ द अबव for a coded system with minimum hamming distance 5 investigate which of the following statement are true agar d min 5 hai so kitne errors detect kar sakta hai 4 error detect kar sakta hai so second statement is true aur kitne error correct kar sakta hai it can correct the three errors so the amount of information associated with the symbol having probability of occurrence px information ka formula kya hota hai negative log of px right so this is the correct statement a is the correct option in a certain code system the code word of the data word is 1011 is uh, data word hai wo hai 1011 code word hai 1011001 where the first four bits are data bits aap dekh hi pa rahe hain jo first four bits hai wo 1011 hi hai jo ki data bits hai agar hamara jo data hai wo code mein as it is use ho raha hai to wo kaun se code hote hain Systematic codes. So, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं. It's a definition of systematic code. The hamming distance between the code word. Hamming distance क्या होता है? कि कितनी position पर ये दोनों जो code word हैं, ये vary कर रहे हैं. अब आप देखिए कितनी position पे vary कर रहे हैं. यहाँ पर जो first location है, वहाँ पे vary कर रहे हैं. Second location पे vary कर रहे हैं. Third और fourth, fifth location पे vary नहीं कर रहे हैं. फिर सबसे last location पे vary कर रहे हैं. So, तीन location पे vary कर रहे हैं. So, hamming uh, distance कितना हो जाएगा? Three. For a 212 convolutional code, select the number of possible states of the encoder. So, यहाँ पर जो first bit होता है, जो uh, this two represents the first information. This 212 in two is representing the number of bits. So, अगर number of bits two है, so क्या होएगा? 2 raised to power 2. यहाँ पर n क्या है? n is 2. This is my n, right? So n is 2. तो number of uh, states कितनी हो जाएंगी? 2 raised to power n. That is 2 raised to power 2, which is 4. Sequential decoding utilizes which of the following representation? Sequential decoding में कौन सी representation use करते हैं? Code tree. The number of errors that can be detected for a coded system with minimum hamming distance 5. So, this is what we know. 4. D, D min minus 1. Number of errors detect. Kar paata hai. A discrete memory uh, less source emits symbol rate 1 symbol, uh, one symbol per milliseconds. So, uh, rate kya hai? R is 1 symbol per millisecond. Okay, so here, if I seconds to write in seconds, so, here we go 1 into 10 raised to power 3 symbols per second. Okay? So, here we have to remove the information rate. Nikalna hai. Information rate nikalna hai, that is R. So, information rate kya ho jayega? Information rate ho jayega, dono ka multiplication 4 into 10 raised to power 3 bits per second. Right? Aap iski unit dhyan rakh sakte hai, bits per second. Which of the following are not an example of error correcting code? So linear block code error correct कर देता है, cyclic code, turbo code ये सब error correct करने की capability रखते हैं। कितने error correct कर सकते हैं? ये तो हमें particular code से ही और उसके message bit parity bit से देखके पता लगता है, right? But जो vector codes होते हैं, ये error correct नहीं करते हैं। Which of the following properties satisfied by entropy of a source? 
सो एंट्रोपी की बात करें तो प्रॉपर्ट कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अगर एम नंबर ऑफ सिंबल्स है सो लॉक टू एम और जीरो के बीच में एंट्रोपी रहेगी सो so, इसकी रेंज पता लग जाएगी अगर हमें सिंबल्स गिवन हो कोड इन विच अदर कोड वर्ड कैन बी जनरेटेड बाय साइक्लिक शिफ्ट ऑफ कोड सो जब हम साइक्लिक शिफ्ट करते हैं तो ये कौन से कोड होते हैं साइक्लिक कोड्स फॉर एम इक्वली लाइकली मैसेज इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन क्या होता है लॉग टू ऑफ एम राइट सो क्योंकि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर वन अपॉन एम सो यहाँ पर लॉग टू ऑफ वन अपॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सो वन अपॉन एम इज प्रोबेबिलिटी सो इन जो इंफॉर्मेशन हो जाएगी लॉग टू ऑफ एम राइट सो यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इक्वली लाइकली सोर्सेज इज वन अपॉन एम सो इंफॉर्मेशन इज गिवन एज लॉग टू ऑफ वन अपॉन प्रोबेबिलिटी सो जब यहाँ आप प्रोबेबिलिटी पुट करेंगे सो लॉग टू ऑफ एम आंसर आ जाएगा द चैनल कैपेसिटी चैनल की कैपेसिटी क्या होती है कि कितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इट कैन ट्रांसमिट बाय वन सिंबल ओवर द चैनल राइट सो एक सिंबल से कितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो चैनल है वो ट्रांसमिट कर सकता है द कैपेसिटी ऑफ अ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल गिवन एच पी इज बाइनरी एंट्रोपी फंक्शन तो इसकी कैपेसिटी अगर एंट्रोपी गिवन है तो चैनल कैपेसिटी क्या होता है वन माइनस एच पी अकॉर्डिंग टू द शैन हार्टले थियरम सो शैन हार्टले थेरम के अकॉर्डिंग क्या होता है सो द चैनल कैपेसिटी बिकम्स इन्फानाइट विद इन्फानाइट बैंडविड शैन हार्टले थेरम के अकॉर्डिंग हमने चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग चैनल कैपेसिटी इन्फानाइट नहीं होती है इन्फानाइट बैंडविड अगर सिर्फ फॉर्मूला ऑब्जर्व करे तो इन्फानाइट हो जाएगी बट एक्चुअल चैनल की कुछ लिमिटेशन होती हैं सो ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट चैनल में कभी भी इंफानाइट इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती है राइट इवन इफ यू गिव इंफानाइट बैंडविड द चैनल कैपेसिटी डज नॉट बिकम इंफानाइट विद इंफानाइट बैंडविड थी तो सही है यही चीज तो हम डिस्कस कर रहे थे अ ट्रेड ऑफ बिटवीन बैंडविड एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो राइट सो अगर हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज्यादा है तो बैंडविड कम हो जाएगी बैंडविड ज्यादा है तो एस कम हो जाएगा सो देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन बैंडविड एंड एस एन आर तो ये थी हमारी शैन हर्टले थेरम सो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अब आपको शैन हर्टले थेरम समझ आ गया होगा द नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर शैन थेरम स्टेट दैस सो नेगेटिव स्टेटमेंट क्या स्टेट करती है शैन थेरम की इफ आर इज ग्रेटर देन सी द एर प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेज टू वर्ड्स यूनिटी सो जब रेट कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा जब इंफॉर्मेशन रेट चैनल कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो एरर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी अगर किसी चैनल में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो हाई डेटा रेट भेजे और अगर आप उस पर बहुत ज्यादा डेटा रेट भेज रहे हैं चैनल की कैपेसिटी कितनी है वन एम की अब आप कितना भेज रहे हैं आप हंड्रेड एम भेज रहे हैं तो एरर सोएंगे उस चैनल के थ्रू एरर होंगे क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है For m equally likely messages, the rate of information r is less than equal to c. The probability of error is it is if r is less than equal to c, rate channel capacity से कम रखते हैं तो error कम होगा. For m equally likely messages, the rate of information r is greater than c. The probability of error. So probability of error one हो जाएगा क्योंकि errors बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. हर मैसेज में हर इंफॉर्मेशन में एरर ही आ रहा होगा तो विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना हो जाएगा वन मतलब एरर ही आ रहा है भाई द चैनल कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू शैन इक्वेशन इज मैक्सिमम एरर फ्री कम्युनिकेशन राइट कि चैनल कैपेसिटी हम बोलते ही क्या है कि वो कैपेसिटी जब हम एरर फ्री कम्युनिकेशन करवा पाए अब वो किससे रिलेटेड होती है इंफॉर्मेशन रेट से रिलेटेड होती है डिफाइंड फॉर ऑप्टिमम सिस्टम राइट चैनल कैपेसिटी हम निकालते हैं ऑप्टिमम सिस्टम्स के लिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड को बताता है उसके रेट को बताता है फॉर अ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल द रैंडम बिट्स आर गिवन एज सो जो रैंडम गिवन बिट्स है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल में उसे कैसे डिनोट करते हैं लॉजिक वन को प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट करते हैं और लॉजिक जीरो को प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी से डिनोट करते हैं इन बाइनरी सिमेट्रिक चैनल कोड रेट आर कॉमा के इंफॉर्मेशन बिट एन एन एज टोटल बिट्स इज डिफाइंड एज सो हमें कोड रेट निकालना है कोड रेट क्या होता है के अपॉन एन के क्या है इंफॉर्मेशन बिट एन है टोटल नंबर ऑफ बिट्स सो इससे हम कोड रेट निकाल सकते हैं द इंफॉर्मेशन रेट फॉर अ गिवन एवरेज इंफॉर्मेशन एच इज इक्वल टू टू फॉर एन एलॉग सिग्नल बैंड लिमिटेड टू बी 
सो बैंड लिमिटेड बी से है सो इसकी बैंड बिट्स क्या हो जाएगी टू बी इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज इन्फॉर्मेशन से सो फोर बी बिट्स पर सेकेंड आ जाएगा इन्फॉर्मेशन रेट इज डिफाइंड एज इन्फॉर्मेशन रेट क्या होता है इन्फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम राइट एवरेज नंबर ऑफ बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पर सेकेंड राइट एंड आर इन टू एच सो दिस इज हाउ हम लोग इन्फॉर्मेशन रेट निकाल सकते हैं सो ऑल ऑफ द अब आर करेक्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं फॉर डिजाइनिंग ऑफ फोर कॉमा वन साइक्लिक रिपिटेशन कोड वॉट वुड बी द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर पॉलिनोमियल जनरेटर पॉलिनोमियल का ऑर्डर क्या होता है एन माइनस के सो यहाँ पर हो जाएगा थ्री आंसर इन डिस्क्रीट मेमोरी लेस सोर्स द करेंट लेटर प्रोड्यूस बाय द सोर्स इज स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट आउटपुट एज वेल एज फ्यूचर आउटपुट विच कोडिंग टर्मिनोलॉजी डील्स विद द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ असाइन वर्ड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्ड इन द फर्स्ट लैंग्वेज सो ये जो कोडिंग टेक्निक है जिसमें हम हमारे पास इनवर्स ऑपरेशन है असाइन वर्ड का सेकेंड लैंग्वेज में कॉरस्पॉन्डिंग टू द वर्ड ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज जिसे बोलते हैं डेसीफरिंग Huffman coding technique is adopted for constructing the source code with minimum redundancy. Huffman coding से minimum redundancy मिलती है Which type of channel does not represent any correlation between input and output? Input and output में correlation होता है noiseless channel में lossless channel में as well as deterministic channel में But useless channel में नहीं होता है ऐसा कोई channel हमने पढ़ा भी नहीं है In digital communication system, smaller the code rate. मोर आर द रिडेंडेंट बिट जितना कोड रेट कम करोगे रिडेंडेंट बिट उतनी बढ़ानी पड़ेगी इन चैनल कोडिंग थियरम चैनल कैपेसिटी डिसाइड द मैक्सिम रेट एट विच द एरर फ्री ट्रांसमिशन इज पॉसिबल चैनल कोडिंग थियरम में चैनल कैपेसिटी क्या बताता है कि कितने मैक्सिमम रेट से ट्रांसमिशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द चैनल सेकेंड थियरम इट इज नॉट फिजिबल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर द चैनल विथ स्मॉल एरर प्रोबेबिलिटी राइट सो स्मॉल एरो एरर प्रोबेबिलिटी से हम इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते हैं ऑल दो बाई यूजिंग एनी कोडिंग टेक्निक विच अमंग द फॉलोइंग आर द एजेंशियल कंडीशन फॉर अ गुड एरर कंट्रोल कोडिंग टेक्निक एरर गुड एरर कंट्रोल कोडिंग टेक्निक के एजेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए फास्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग यस हमें सबको फास्टर प्रोसेसिंग चाहिए बेटर एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी यस कि जितने भी एरर्स हुए होंगे चैनल में उसको वो करेक्ट कर सके मैक्सिमम ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन बिट्स पर सेकेंड रेट यस सो बिट रेट भी हमें ज्यादा चाहिए होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रेट हमें ज्यादा चाहिए होता है सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोड इन विच कोड वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ मैसेज बिट एंड पैरिटी बिट सेपरेटली होते हैं सिस्टमेटिक कोड मैसेज बिट और पैरिटी बिट अलग अलग से रिप्रेजेंट करते हैं उसे सिस्टमेटिक कोड बोलते हैं इन अ लीनियर कोड द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोड वर्ड इज इक्वल टू द मिनिमम वेट ऑफ एनी नॉन जीरो कोड वर्ड सो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड डी मीन इज इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ऑफ एच टी हुज सम इज इक्वल टू जीरो वैक्टर राइट सो इट्स अगेन अ स्टेटमेंट ऑफ द property of linear block code according to the linearity property the sum of two code word in a cyclic code word is also a valid code word right so agar hum do cyclic code word ka sum karenge to valid code word niklega while decoding the cyclic code the received code word is similar as the transmitted code word matlab koi error nahi aaya hai then rx mod gx is equal to 0 remainder is case mein zero ho jayega so वी वी यूज दिस मैथड टू फाइंड आउट कि कितना एरर आया है अगर हमारा आर एक्स मॉड जी एक्स जीरो हो जाता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई कोई एरर नहीं आया है इन डिकोडिंग ऑफ साइक्लिक कोड विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड रिगार्डेड एज सिंड्रोम पॉलिनोमियल जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल होता है रिमाइंडर को ही सिंड्रोम पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि कितने एरर्स आए हैं रिसीव्ड सिग्नल में फॉर एन कॉमा के बाइनरी बी सी एच कोड हाउ आर द पैरिटी चेक बिट्स एंड टू के आर स्पेसिफाइड सो पैरिटी चेक बिट्स एंड माइनस के पैरिटी चेक बिट्स क्या होता है टोटल नंबर ऑफ बिट्स माइनस के सो नाउ दिस आर स्पेसिफाइड बाय एम अपॉन टी सी बी सी एच कोड एग्जिबिट द मल्टीपल एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी विद द प्रोविजन ऑफ सिलेक्टिंग एल्फाबेट साइज ब्लॉक लेंथ एज वेल एज कोड रेट सो बी सी एच कोड में हमें जो मल्टीपल एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी है उसको एग्जिबिट करने के लिए हमें क्या करना होगा अल्फाबेट साइज देखना होगा ब्लॉक लेंथ और कोड रेट सबको देखना होगा जनरली अ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम 
is an irreducible polynomial in such a way that it is a factor of x raised to power n plus 1. So, यहाँ पर n क्या हो जाएगा? अगर हमें polynomial को irreducible polynomial में represent करना है, जिसका factor है x raised to power n plus 1, तो यहाँ पर n को हम represent करेंगे 2 raised to power m minus 1. In minimal polynomial, the smallest degree polynomial is present with coefficient in the base field along with the zeros in extension field, right? While representing the convolutional code by n k m, what does m signify or represent here? हमें पता है n क्या होता है total code length की होता है parity bits. So m क्या है memory? M है यहाँ पर memory order. During the shifting of bits in an encoder, how are the transitions in the states represent? So जब bits को shift करेंगे encoder में state transition कैसे represent करते हैं lines से. In Viterbi algorithm, which metric is adopted for decision making? Viterbi algorithm में कौन सी algorithm use करते हैं हम Hamming distance. In Viterbi algorithm, the selected path are regarded regarded as जो path select हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं survivor path. The expected information contained in a message is called entropy, right? The information I contained in a message with probability of occurrence is given by so information क्या होता है k log one upon p यहाँ पर k क्या है constant the memory less source refers to memory less source क्या होता है emitted messages independent of the previous message right previous message पे next message depend नहीं करेगा entropy is average information per message the relation between entropy and mutual information so information is i x comma y entropy क्या हो जाएगा h x so i x comma y is equal to h x minus h x comma y so ये है हमारी conditional information right the जब भी i x upon y करेंगे so this is conditional information the mutual information is it is symmetric and it is always non negative so the techniques that may be used to increase the average information per bit so average information per bit कैसे increase कर सकते हैं Shannon Fano algorithm से so I hope आपको सारे questions बहुत अच्छे से समझ आए होंगे किसी भी question में कुछ भी doubt है तो अपने doubt को comment में जाकर लिख दीजिए and I will be trying to resolve your doubt as soon as possible I hope you like this session if you like it please push the like button subscribe the channel share it with your friends and also give me your feedback thank you so much